You walked 3 meters north and 4 meters east. What was your displacement? Tara, alamin natin. Sa video na ito, magsosolve tayo ng displacement sa mga motion in two dimension. Okay, bakit kailangan natin magkaroon ng video separate for motions in two dimension? Kung maaalala nyo yung ginawa natin dati, lahat ng motion natin dun sa unang video ay along one dimension lang. So, ibig sabihin na sa isang linya lang siya. So, kung vertical lang, lahat ng motion vertical lang. Kung horizontal lang, lahat ng motion horizontal lang. Ngayon, kung in two dimension ka na, yung motion mo ay pwedeng magkahalong vertical motion at horizontal motion. Sa mga ganong sitwasyon, nag-iiba ang way ng pag-solve ng displacement. O sige, Papakita ko sa inyo, no? So, kunwari, naglakad ka ng 3 meters east at 2 meters west. So, kunyari, naglakad ka. So, nang galing ka dito, start, napunta ka dito, end. Ano ang displacement mo? Ang displacement mo ay simply 3 meters minus 2 meters. Ipabawas mo lang yung 2 meters kasi parang umatras ka lang nun. So, ang magiging sagot dito ay 1 meter east. Okay? Pero, kung ikaw ay naglakad ng 3 meters north at 2 meters east, okay, yung displacement niyan, which is this, ito ang displacement, no? So, ito. Yung displacement na yan ay hindi equal sa 2 minus 3 meters or 3 minus 2 meters. So, hindi mo siya masasolve ng ganun-ganun lang. Okay? So, kaya sa video na ito, i-discuss natin paano nyo i-handle ang displacement kapag ang motion ay in two dimension. Okay? So, to solve displacement in two-dimensional motion, meron tayong i-recall na dalawang bagay. Okay, ano yun? Number one, following partition coordinate system. Okay. Kailangan natin ng way para ma-distinguish ang west versus east or north versus south using positive or negative signs. So, ang maganda doon, meron na tayo noon. No? Ang tinatawag natin doon ay Cartesian Coordinate System. Wherein, lahat ng paakyat, yun ay positive. Lahat ng pababa ay negative. So, horizontally, lahat ng pakanan ay positive at lahat ng pakaliwa or ay negative. Okay? So, yan ang susundin natin, Cartesian Coordinate System. Yan ang magiging convention natin sa lahat ng motion natin. Okay, so, say for example, so yung 3 meters north, yun ay positive 3 meters. Okay? Pero, along y. Okay? Yung 2 meters west, yun ay negative 2 meters pero along x. O. Oh, dagdagan pa natin example. Kunyari, meron kang 4 meters south. So, yun ay magiging negative 4 meters along y. Okay? O, oh, kung meron kang 7 meters east yun ay 7, positive 7 meters along x. So, yun yung gagamitin nating paraan para mag-assign kung positive or negative yung values ng motion ng isang bagay. O 
Okay, pangalawang concept na i-apply natin ay yung Pythagorean Theorem. So, kung matatandaan nyo ang Pythagorean Theorem, kapag meron ka daw right, up, right triangle, okay, so ito ay A, E, at C, so right triangle siya, no? Kung meron ka daw niyan, A squared plus B squared is equal to C squared. So, ibig sabihin, kung gusto mo makuha ang haba ng C o ng hypotenuse, yun ay square root of A squared plus B squared, where A and B are the legs of the right triangle. Okay, ngayon, bakit yan importante sa displacement in two-dimensional motion? Okay, importante yan kasi kung papansin niyo lahat ng motion, two-dimensional motion, kunyari naglakad ka, so example, naglakad ka ng 4 meters, tapos naglakad ka ng 3 meters. Kung papansinin mo, kung ito yung displacement, para ka lang bumuko ng right triangle. Diba? So, that's just a right triangle. So, para makuha mo yung displacement, gagamitin mo yung formula ng right triangle where yung A at B mo ay yung 4 meters at yung 3 meters. So, yung displacement mo will be square root of 3 squared plus 4 squared. O, bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Okay, e paano kung mas komplikado pa siya? So, say for example, so, naglakad siya ng 6 meters and then, naglakad siya ng this way. Let's say it's 5 meters north and then naglakad siya ng 4 meters west and then naglakad siya ng 3 meters south. Okay? So, nasan dyan ngayon yung displacement? So, pwede nyo sabihin na, ah, nako, hindi na applicable dyan yung Pythagorean theorem kasi hindi ko makita yung right triangle. Pero actually, nandyan pa rin yung right triangle pero hindi lang siya ganun ka-obvious. So, ibig sabihin, kahit ganito ang sitwasyon, magagamit mo pa din yung Pythagorean theorem to get the displacement in two-dimensional motion. So, hanapin natin kung nasaan yung pigyong right triangle, no? Unang-una, nasaan ba dyan ang displacement? So, kung ito ang starting point at ito ang end point, dyan siya natapos gumalaw, di ba, dito? Ang displacement ay yung haba nito. Ayan. So, ito ang displacement. Okay? So, ngayon, pwede mong sabihin, nasaan dyan yung right triangle? So, hindi siya obvious, pero actually, ito yung right triangle. Ito siya. Ayan. So, ngayon, ano ito at ano ito? Okay, yun ang tanong. Hindi naman yan 5 meters lang, no? Hindi yan 3 meters lang. Okay? So, ano yung mga yan? So, kung titignan mo, ito. Ito ay displacement along x. Okay? Or horizontal displacement. Okay? Pareho lang yan. So, ano tong part ng ito? Ito lang ay actually yung displacement niya along the horizontal motion or along x-axis. So, kung titignan mo na 6 meters east and then 4 meters west. Right? So, ano ito? Ito yun. Right? Ito yung displacement niya along that line. So, from there, actually, makikita mo na ang sagot dito ay equals 2 meters 
east. Okay? So, ito ay 2 meters east. So, ngayon, ano naman ito? Right? So, kung titignan mo, ito ay displacement niya along y. Or, sa ibang salita, pwede mong sabihin ng vertical displacement. Okay? So, kung titignan mo, naglakad siya ng 5, vertically, naglakad siya ng 5 meters north at 3 meters south. So, vertically, ang kanyang displacement ay 2 meters north. Okay? Nakita nyo? So, ngayon, to solve for displacement, that's just square root of this squared plus this squared. No? So, gagamitin natin yung Pythagorean theorem. So, kung alam natin ngayon na ito ay 2, at ito din ay 2, no? so, the displacement okay, is equal to square root of 2 squared plus 2 squared. So, ano to? So, ito ay 4 plus 4, or square root of 8 meters. Okay. Alagyan natin ang direction so since it's north and east eh di gagawin natin north, east. O so ngayon isummarize natin. Paano isolve ang displacement in two dimension? So from the formula okay Makikita natin na displacement is equal to the square root of vertical displacement squared plus horizontal displacement squared. Okay? So, ulit, bakit ganyan yan? Kasi kung naglakad ka from here to here, eh ba? Ito ang displacement mo. Ito ang horizontal displacement. At ito ang vertical displacement. Okay? Ngayon, kung gawin mo mang komplikado ang motion ng isang object, so say for example ito, sa sitwasyong iyan, dahil ito ang starting point at ito ang end point, okay, Ito pa rin ang displacement. Ito pa din ang horizontal display vertical, sorry, vertical displacement. At ito pa rin ang horizontal displacement. Okay? So, example number one. You walk 3 meters north and 4 meters east. What was your displacement? So, ang sabi dito, you walk 3 meters north and 4 meters east. What was your displacement? So, sa example na ito, simple lang siya, no? Ito ang horizontal displacement at ito ang vertical displacement. So, ang ibig sabihin nun, displacement is equal to 3 squared so 3 squared plus 4 squared equals to square root of 9 plus 16 which is equal to square root of 25 so ang displacement ay 5 meters so ang sagot 5 meters so dahil ito ay north at east so north east okay 
Example number 2. You walk 8 meters east, 10 meters south, 2 meters west, and 2 meters north. What was your displacement? So sa mga ganitong sitwasyon, nakakatulong din na i-drawing natin. Ayan. Para makita natin kung ano yung displacement na hinahanap natin. So kung ito yung starting point at ito yung end point. So ito ang displacement. So ayan ang displacement. Okay? So para ma-solve yan, kasi marami na tayong given paths, so kailangan natin siyang i-organize. So paano? Ihihiwalay ko yung horizontal motion sa vertical. Sa gayong paraan, pwede kong kunin muna yung displacement horizontally at displacement vertically kasi yun ang kailangan ko to solve the total displacement. So ano yung mga horizontal motion niya? Ito no, 8 meters east, so positive 8 meters and 2 meters west, so negative 2 meters so, bakit negative? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, ginagamit natin yung Cartesian coordinate system. So, lahat ng west ay negative. So, ang total nito ay 6 meters. Or, dahil positive yan, pwede mong sabihin na 6 meters east. Okay? O, ito naman, vertical. So, ano yung mga vertical motion dito sa example natin? Itong isa. 10 meters south. So, dahil south siya, no? Negative. And then, 2 meters north. So, dahil north, positive. Once again, ginagamit natin yung Cartesian coordinate system dito, no? So, ang vertical displacement niya ay negative 8 meters or simply 8 meters south. Okay, so or simply 8, 8 meters south. So ito ay simply 6 meters east. Okay. So ngayon, paano natin isosolve yung displacement? So displacement is equal to Square root of vertical displacement squared or plus horizontal displacement squared. So, ano yung vertical displacement? 8, no? Pero negative. So, negative 8 meters squared plus 6 meters east. Kasi ito yung horizontal displacement. So, displacement is equal to square root of 64 plus 36, no? So, displacement is equal to 64 plus 36, 100. So, ito ay equal to square root of 100 is 10. So, 10 meters, ano yung direction? Ano ang direction? Para malaman mo kung anong direction, tignan mo to. South, south, east. ba? So, ang sagot ay 10 meters south, east. So, ito ang answer.